हेलो फ्रेंड्स दोस्तों आज मेमोरी मैनेजमेंट में हम जो टॉपिक चला रहे थे पिछली बार से कि पेजिंग विद सेगमेंटेशन जिसमें हमने क्या देखा था कि भाई जब हमने पेजिंग को सेगमेंटेशन के साथ जोड़ा तो जो सेगमेंटेशन के हमारे पास डिसएडवांटेजेस थे उसको हमने बेसिकली एडवांटेजेस में कन्वर्ट कर दिया जिसका बेसिकली हमारे पास सेगमेंटेशन का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था वो था एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो जब मैंने उसको पेजिंग के साथ जोड़ा और कंसेप्ट बनाया पेजिंग विद सेगमेंटेशन तब जितने भी डिसएडवांटेजेस थे बेसिकली सेगमेंटेशन के उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया उसके एडवांटेजेस में ठीक है तो आज हम देखेंगे उसका हार्डवेयर आर्किटेक्चर जिसके अंदर हम बेसिकली देखने वाले हैं कि भाई जब सीपीयू एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है तो वो कैसे कैसे किस किस स्टेप से होते हुए कहां कहां से गुजरते हुए फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट होता है और जब मैं फिर उसको हम मैप करते हैं मेन मेमोरी में ठीक है तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दू कि भाई टॉपिक ये उसी को समझ में आने वाला है जिसने मेरा ये पिछले वाला टॉपिक किया हो अदरवाइज इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाएगा दूसरी एक चीज और इंपॉर्टेंट बता दू देखो कोई बच्चे कोई बुक फॉलो कर रहा है कोई कुछ फॉलो कर रहा है कोई नेट से देख रहा है तो वहां पे आपको हो सकता है अलग से कुछ डायग्राम मिले हल्का फुल्का चेंज बट ओवरऑल कंसेप्ट उसका यही है ठीक है तो ये जो डायग्राम मैंने लिया बेसिकली ये एन पी जो चैनल है ऑपरेटिंग सिस्टम वहां से मैंने लिया ठीक है जो हमारा आई का चैनल है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं इस कंसेप्ट को कि बेसिकली किस तरीके से एक लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट होता है ध्यान से समझेगा सीपीयू ने जनरेट किया है यहां पे लॉजिकल एड्रेस ठीक है जी अब आगे बढ़ो लॉजिकल एड्रेस हमारा यहां पे कॉम्बिनेशन है एस और डी का एस क्या है सेगमेंट नंबर डी क्या है सेगमेंट का ऑफ ठीक है जी एस क्या है लिख लीजिएगा मेरे पे जगह नहीं थी इतनी तो मैं नहीं लिख सकता एस होता है सेगमेंट नंबर और डी होता है सेगमेंट का ऑफ ठीक है जी अब आगे बढ़ते हैं अब सेगमेंट नंबर देखो आगे पास हुआ प्लस के पास प्लस मतलब कहीं पे ये ऐड हो रहा है ठीक है जी ऐड किसके साथ हो रहा है ये यहां पे एस कोई चीज दे रहा है एस टी बी आर क्या एस टी बी आर था मैंने लास्ट टाइम भी बता था सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर ये क्या चीज है देखो ये हमारा वो रजिस्टर होता है जिसके अंदर हम एड्रेस डालते हैं सेगमेंट टेबल का जो करेंटली प्रोसेस रन हो रहा है उसका जो हम सेगमेंट यूज कर रहे हैं सीपी को दिया है वो सेगमेंट का टेबल मेमोरी के अंदर किस फ्रेम के अंदर स्टोर है उसका एड्रेस ठीक है जी तो मतलब सेगमेंट टेबल किस फ्रेम के अंदर स्टोर है उसका एड्रेस होता है एस टी बी आर में ठीक है जी ऊपर से आया मेरे पास सेगमेंट एस टी बी आर आपको लेके जाएगा सेगमेंट टेबल के पास भाई इसका एड्रेस सेगमेंट टेबल का एड्रेस एस टी बी आर के पास है तो ये कहां लेके जाएगा एक पर्टिकुलर टेबल के पास लेके जाएगा इसको हम कहते हैं सेगमेंट टेबल और इसमें हमने एड किया है एस मतलब सेगमेंट नंबर इस टेबल में मुझे किस सेगमेंट से काम है वो बताएगा मुझे एस ठीक है जी तो ये हम पहुंच गए पर्टिकुलर इस टेबल के अंदर यहां पे एस पे ओके इतना क्लियर हुआ आगे बढ़ते हैं अब इस टेबल के अंदर दो एंट्रीज होती है सेगमेंट टेबल के अंदर जो हमने लास्ट टाइम देखी थी एक होती है लिमिट और दूसरी होती है पीएमटी बेस जिसे हम क्या कहते हैं पेज मैप टेबल का बेस एड्रेस ठीक है जी पेज टेबल को हम पीएमटी भी कह सकते हैं पेज मैप टेबल ठीक है कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है तो एक है लिमिट लिमिट क्या चीज थी कि जो सेगमेंट होता है उसका साइज क्या है जो लास्ट टाइम बताया था मैंने तभी कह रहा हूं पिछले टॉपिक की बहुत जरूरत पड़ेगी प्लीज देख के आइए पहले वो ठीक है तो सेगमेंट का जो साइज है जो उसकी रेंज है वो होती है लिमिट और जो सेगमेंट को मैंने पेजेस में कन्वर्ट किया उन पेजेस की डिटेल उनकी इंफॉर्मेशन किस टेबल में स्टोर है उसको मैंने क्या कहा पेज टेबल उसका एड्रेस होता है इसके अंदर ठीक है अब देखो यहां पे डी जो चल रहा है ऑफ चल रहा वो पास हुआ यहां पे चेकर के पास ये चेकर होता है हमारा तो यहां पे आया डी और यहां से पास हुआ एल ठीक है जी अब हम कहते हैं यहां पे कि भाई ये एक सेगमेंट के अंदर की डिटेल जहां पे मुझे जाके एग्जैक्टली exactly काम है वो है 
ठीक है अब अगर सपोज करो किसी बंदे ने किसी प्रोसेस ने एक यहां पे एड्रेस जनरेट किया यहां पे चेक हो रहा है अगर डी ग्रेटर देन मेरा क्या सॉरी डी लेस देन एल नहीं आता तो क्या होगा ट्रैप में फंस जाएगा जिसका मतलब क्या है सपोज कर लो एक एग्जांपल ले लेते हैं मेरे पास लिमिट है यहां पे मान ली 300 ठीक है जी मतलब उस सेगमेंट का साइज 300 तक है जो भी बाईस बिट्स हो तो बाद में बात करेंगे 300 है डी जनरेट हुआ है यहां पे 500 ठीक है जी अब यहां पे चेक होगा कि क्या 500 मेरा लेस देन है 300 से नहीं गलत है मतलब नो no. मतलब कि जो D आया है वो एक ऐसे एड्रेस की डिमांड कर रहा है एक ऐसे वर्ड की डिमांड कर रहा है जो उस सेगमेंट से बिलोंग नहीं करता तो यहां पे क्या होगा जैसे ही नो मिलेगा ट्रैप में फंस जाएगा मतलब भाई इनवैलिड एड्रेस की डिमांड कर दी या कोई आप इलीगल काम करने वाले तो पहले ही पकड़ लेगा आपको ठीक अगर एड्रेस जनरेट हो गया है टू सपोज करो कुछ भी ठीक है तो यहां पर क्या हुआ टू चेक होगा 300 से ठीक है जी डी गए 200 पे 300 मिला एल से ये चेक हो रहा है ये चीज यस है तो मतलब भाई हाँ आप उस सेगमेंट के अंदर जिससे काम है वो एग्जिस्ट करता है अपना एड्रेस एग्जिस्ट करता है यहां पे गए डी है अब जो लास्ट टाइम वीडियो में मैंने क्या कहा था ये जो डी होता है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है पी और डी डैश में पी क्या होता है पेज नंबर और डी डैश क्या होता है उस पेज के अंदर आपका किस एग्जैक्टली डी डैश से काम है मतलब वर्ड से काम है किस बाइट से काम है किस एग्जैक्टली exactly जो आपको इंस्ट्रक्शन से काम है उसका एड्रेस होता है डी डैश ठीक है जी अब यहां पे क्या होगा देखो यहां पे मिला पेज टेबल ठीक है जी कि किस पेज टेबल के अंदर इस सेगमेंट की डिटेल छुपी हुई है ये लेके जाएगा आगे एड हो रहा है किसके साथ इसके साथ P के साथ P क्या है पेज नंबर जैसे सेम था कि ये मुझे एड्रेस दे रहा था सेगमेंट टेबल का और ये बता रहा था कि उस टेबल के अंदर मुझे किस सेगमेंट से काम है सेम वही रिपीट हो रहा है कि अब मुझे यहां से मिल रहा पेज टेबल का एड्रेस और ये बता रहा है कि उस पेज टेबल में आपको किस पेज से काम है ठीक है दोनों मिलकर कहा जाने जाएंगे इस वाले पे जो कि क्या है मेरा ये पेज टेबल है सेगमेंट का और पी ने बताया कि एग्जैक्टली मुझे इस वाले पी से काम है ठीक है जी जब इसको ये पी मिल जाएगा मतलब उस पेज नंबर पे उस पेज पे वो पेज किस फ्रेम में सेव है वो नंबर मिल जाएगा उसको वो एड्रेस मिल जाएगा ये एड्रेस पास वॉस फ्रेम का यहां पे और ऊपर से आया ये कि उस पेज के अंदर एग्जैक्टली exactly मुझे किस ऑफसेट से काम था ये चीज आ गई दोनों एड हुए ये बन गया मेरा फिजिकल एड्रेस ठीक है जी इसे लिख लीजिए फिजिकल एड्रेस अब ये आगे पास होगा मेमोरी में सर्च होगा कि एड्रेस एग्जिस्ट कहां करता जहां करता वहां से वो एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन निकालेगा और आपको प्रोवाइड कर देगा मतलब सीपीयू को प्रोवाइड कर देगा तो इस तरीके से चलता है बेसिकली इसका मैकेनिज्म कि किस तरीके से पेजिंग विद सेगमेंटेशन जिसमें हमने हार्डवेयर आर्किटेक्चर अप्लाई किया मतलब है कंसेप्ट वहां पे कैसे एक लॉजिकल एड्रेस स्टेप्स बाय स्टेप होते हुए फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है जी तो दोस्तों ये हो गया आपका आज का कंसेप्ट अगली वीडियो में हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या आते हैं जिसकी वजह से फिर हम देखेंगे कि हम किस नए टॉपिक पे पहुंचे ठीक है जो कि बेसिकली हमारा होगा वर्चुअल मेमरी तो वो क्या कंसेप्ट है वो देखेंगे अगर वीडियो प्लीज अच्छी लगी हो काम आ रही हो कुछ भी तो लाइक किए बिना मत जाएगा बस ये रिक्वेस्ट है ठीक है थैंक यू